തോമസ് ചെറിയാൻ നമ്മെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞു പോയിട്ട് ഇന്ന് കൃത്യം എട്ടു മാസം തികയുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് മുമ്പിൽ കനേഡിയൻ മലയാളി അസോസിയേഷന്റെ ആദ്യരാജ്യലുകൾ കേരളത്തിൽ ആലപ്പുഴ മാന്നാർ കൊച്ചിത്ര പണിക്കരി വീട്ടിൽ കടവിൽ വടക്കേടത്ത് പി ജി ചെറിയാന്റെയും കല്ലാത്ത് ചെറിയിൽ കുഞ്ഞമ്മ എന്ന അക്കാമ ചെറിയാന്റെയും രണ്ടു മക്കളിൽ മൂത്ത പുത്രനായി തോമസ് ചെറിയാൻ പൂജാകനായി ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ശേഷം ഊട്ടിയിൽ ജെ എസ് എസ് കോളേജിൽ ഫാർമസിയിൽ ബിരുദം നേടി പിന്നീട് ഫാർമസിസ്റ്റായി ഉപജീവനം ആരംഭിച്ചു അതിനുശേഷം വിവാഹം കല്ലുമല പുതിയിടം വീട്ടിൽ സ്റ്റാഫ് നേഴ്സ് ആയിരുന്ന ശില്പയായിരുന്നു ഭാര്യ റിയാൻ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ഏകപുത്രൻ രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ കുടുംബസമേതം കാനഡയിലേക്ക് കുടിയേറി ഹാമിൽട്ടണിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കിയ തോമസ് സ്റ്റോൺ സ്ട്രീക്കിലുള്ള ഫാർമാസേവിൽ ഫാർമസിസ്റ്റായി ജോലി നോക്കി വരികയായിരുന്നു കനേഡിയൻ മലയാളികളുടെ ഇടയിൽ കലാപ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സജീവ സാന്നിധ്യം എന്നും പ്രകടമായിരുന്നു നല്ലൊരു ഗായകനും കലാസ്നേഹിയുമായിരുന്ന തോമസ് വിവിധ മലയാളി അസോസിയേഷനുകളിൽ പരിപാടികൾ അവതരിപ്പിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു കനേഡിയൻ മലയാളി അസോസിയേഷന്റെ മ്യൂസിക് ഗ്രൂപ്പ് ആയിരുന്ന സി എം എ ബീറ്റ്സിന്റെ ജോയിന്റ് ഡയറക്ടറായി സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സി എം എ ചെണ്ടമേളത്തിന്റെ നെടുന്തൂടായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന തോമസ് പനോരമ ഇന്ത്യ കരസാഗ കരബ്രാം തുടങ്ങിയ വിവിധ ഫെസ്റ്റിവലുകൾ കേരളത്തിന് വേണ്ടി ചെണ്ടമേളം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഓണത്തിനും ആരോഗ്യപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടു കൂടി സജീവമായി പങ്കെടുക്കുകയും ചെണ്ടുകൊട്ടുകയും ചെയ്തത് പ്രത്യേകം അനുസ്മരിക്കുന്നു ഏത് പരിതസ്ഥിതിയിലായാലും എല്ലാവരെയും ആവശ്യ സമയങ്ങളിൽ സഹായിക്കാനായി ഓടിയെത്തുന്ന യബി എന്ന തോമസിന് വലിയൊരു സുഹൃത് വലയം കാനഡയിലുണ്ട് സംഗീതത്തോടുള്ള അമിത താല്പര്യം കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം സ്വന്തമായി സുതിലയ എന്നൊരു മ്യൂസിക് ബാൻഡിന് രൂപം കൊടുത്തതും അതിന്റെ സിഇഒ ആയി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നതും കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിൽ ഭാര്യാ പിതാവിന്റെ സംസ്കാരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനായി കുടുംബസമേതം നാട്ടിലേക്ക് പോയ തോമസ് പിന്നീട് തിരിച്ചു വന്നു നാട്ടിൽ വെച്ച് പെട്ടെന്ന് രോഗം മൂർച്ഛിച്ച് സി എം സി വലൂരിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ട അദ്ദേഹം ഡിസംബർ ഇരുപത്തൊമ്പതിന് നമ്മെ വിട്ട് യാത്രയായി തോമസിനോടും കുടുംബത്തിനോടും കനേഡിയൻ മലയാളി അസോസിയേഷനുള്ള സ്നേഹവും കടപ്പാടും ഇത്തരണത്തിൽ അറിയിക്കുന്നു അസോസിയേഷന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തിൽ എന്നും ഒരു കനലായി തോമസിന്റെ ഓർമ്മകൾ ഉണ്ടാവും ആദരാഞ്ജലി നന്ദി